സ്നേഹാഭിവാദനങ്ങൾ പരിശ്രമം ജീവിത വിജയത്തിന് അനിവാര്യമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരൻ കെ സി കേശവ പിള്ള കുറിച്ചിടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പരിശ്രമം ചെയ്യുകയിൽ എന്തിനെയും വശത്തിലാക്കാൻ കഴിവുള്ള വണ്ണം ദീർഘങ്ങളാം കൈകളെ നൽകിയത്രേ മനുഷ്യരെ പാരിലയച്ചതീശൻ മനുഷ്യരുടെ കൈകളുടെ നീളം ഒരളവ് കൊണ്ടും അളക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല അവനവൻ്റെ കൈയുടെ നീളം നിശ്ചയിക്കുന്നത് അവനവൻ തന്നെയാണ് അതിനവനെ സഹായിക്കുന്നത് അവൻ്റെ പരിശ്രമമാണ് നേരം കൊല്ലികളായി ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കരുത് പ്രത്യേകിച്ച് പുതുതലമുറ പകർച്ചവ്യാധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അലസന്മാരായി മാറരുത് പഠിക്കുവാനും വളരുവാനുമുള്ള നല്ല സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്തി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം പ്രാണൻ പോകുവോളം നാം പരിശ്രമം തുടരണം പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലം പരാജയമാകാം വിജയമാകാം വീണ്ടും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ഭാരതത്തിൻ്റെ മിസൈൽ മാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആദരണീയനായ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ആണല്ലോ വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞ ഒരു വഞ്ചിക്കാരൻ്റെ മകനായി ജനിച്ചു സ്കൂളിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ പത്രവിൽപ്പന നടത്തി ഫീസ് അടച്ചു സഹോദരിയുടെ സ്വർണം പണയം വെച്ച് മദ്രാസ് ഐ ഐ ടിയിൽ പഠിച്ചു അദ്ദേഹം ആദ്യമായി നിർമ്മിച്ച റോക്കറ്റ് എസ് എൽ വി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊമ്പതിൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പതിച്ചു അദ്ദേഹം പരിശ്രമം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രഗത്ഭ ശാസ്ത്രജ്ഞനായി മാറി നല്ലൊരു അധ്യാപകനും പ്രചോദകനുമായി രൂപപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ഭാരതം അതിൻ്റെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ ഭാരതരത്നം നൽകി അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചു ഇന്ത്യയുടെ പതിനൊന്നാമത് രാഷ്ട്രപതിയായി രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് വരെ അദ്ദേഹം സ്ഥാനം വഹിച്ചു പരിശ്രമം കൊണ്ട് ധന്യമാക്കിയ ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത് കാലം പുതിയ വെല്ലുവിളികൾ നമുക്ക് മുമ്പിൽ ഉയർത്തുന്നുവെങ്കിലും അലസന്മാരാകാതെ പരിശ്രമികളായി ജീവിതത്തെ വിജയത്തിൻ്റെ സോപാനത്തിലേക്ക് നയിക്കൂ രണ്ട് കോരിന്ത്യർ ഒൻപതാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം എന്നാൽ ലോഭമായി വിതയ്ക്കുന്നവൻ ലോഭമായി കൊയ്യും ധാരാളമായി വിതയ്ക്കുന്നവൻ ധാരാളമായി കൊയ്യുമെന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളുവേൻ